Okay, for the next few weeks Korang akan tengok asal reprising Takaful So, aku akan pecahkan Siri ni kepada tiga This is the part one Kita bercerita pasal Takaful reprising ni Real case study yang berlaku dekat uh, Klien aku Yang mana klien aku ni dia dah bayar lebih kurang Dekat 400 setiap bulan dekat this one company Takaful ni Pada tahun 2019 ni Dekat setahun dia orang bayar Tiba-tiba surat sampai kat rumah Akan ada reprising ataupun kenaikan harga sumbangan bulanan First thing first Kalau korang dah kena macam ni First thing first Kena contact agent minta penjelasan dia Apa pro and cons Kalau korang ambil plan Takaful ni Teruskan uh, apa ni sumbangan bulanan Dan sekiranya agent tu baik hati Dia akan set appointment dengan korang Untuk jelaskan tentang perkara ni Itu adalah step pertama yang korang kena ingat dalam perlontak eh penting wajib untuk refer